Hi friends, welcome back to Adi Tips special episode. இன்ன நமுக்கு சக்கக் கொண்டு ஒரு ஐட்டம் பெர்ஜேபடா. சக்கக் கொண்டு ஒரு அட்டிப் புளி டேஸ்சி ஹல்வா. வீடியோலைக்கு பவு நனி மும்ப இச்சானில் ஆதிமாய் காணன வர் சக்கிரிப் சியானிம் தொட்டர்த்து காணன நோட்டிபிகேசன் பட்டன் கலிக்க சியானி மறக்கலே. Indonesia Indonesia Yang ini berada di dalam ceri cakap itu tidak ada. Adalah kerana ini mohon ceri bau lugu atau bau mau parni kundu. Ini ini dengan yang korang cerit itu, nama lada itu ada dua mohon manik kur, velam mulai cek sok si yang itu berikan. Mohon nalu manik kur ayam itu korang pemilih maksimum at least dua manik kur yang kelima berikan. Kira nalar ini lah ini pala itu kita lelo. Am kita moodi lekya. Ini nama kita nama kita cakka murce cawle kaparce clean je itu dekana. Yang nanai parut ta cakki ana diteri kena tu. Nalilah madure mande, apapun nama kita dulu madure cakki, dulu madure itu nanti cerita, anak nama kita dulu lekik cerita, kita cari kerja, dia madure itu nak, alu bu nak kerja tu. Ini nalilah tu boleh ceru dah kaya hari ni dekana. Kacu panih unde cakka cole aku percaya ceru dah kaya hari ni dekana cipti panih unde. Tapi ni ane deh, urip patah tu orang kita tu, ni kita nalilah madure mula taste cerita cakki ane. Ini nama kita di lek. Orin halal garam ceragi, adine pala edukanam. Nalal katte ulah pala edukan seradi kenam. Nalal garam blend cium bol, adigom velan cerkade. Idu pola nalal katte pala tenne edukanam. Alenggil nama le cakka veragi edukum, badili velan kodi pogum. Adahana jani katte pala edukanam, pattegam parayendu. Ini nama kita ide jarl tenne, nama le airinni vechiri kena cakka arici edukanam. Apabila sahaja na, semua orang ingin ayer kuna cakka purungi adukkan padu bawa itu cooker lalu kita adu cedukkan padu bawa. Pasalnya, saya ni berde, beri mixer jahar itu, adil ingin ayer adu cedukkan. Ini pertama, kita ni, kita prepare cedukkan pertama, kita ni, kita cooker lalu kita adukkan dengan kalau elupati, kita cakka ingin ayer beragi adukkan itu, ingin ayer adu cedukkan elupam agum. Nampar aduk tapani ini syarikat beri kiri duduk lagi ane. Apa ni? Ani beri mukal kelohan orang syarikat itu turun de. Ada ni lalat boleh uruk kiri duduk ram. Ada ini rana macam ni dulu. Ada ni dengil terutama kalla mana ini dengil orang dengil. Ada ni arit kiri duduk ram ini turun. Nampar ada syarikat uruk kiri duduk ni de. Allah cingin ni hidup itu ni nampuk ini lekik tu beragi ama dia agum. Kese syarikat ni leh polo kalli garik kiri orang de. Ada kau ni rana nampar ada itu ni uruk kiri duduk ni de. Ipan, nama le, ini dungu dia ayat je, ada ni dua manik korak ka ayat, ada ni ni mele ayat, apda syarikat le, pawu seri ayat unde. Ini nama kita nama le, godam bu mawin de peribadi tolong am. Nama le, asal le, wait ya diri kita, naya peri dua mudu manik korak ayat unde. Nama kita nama le, le tu boleh pilihnya dekanam. Ini de fiber, nama kita wear tu dicetik tu, naya pilihnya dekumbu. Ini nalar itu boleh dengan cedah dengan selesa. 
ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോർത്ത് മുണ്ടിലോ ടവിലോ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണിയിൽ എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്കിതിൻ്റെ പാല് മാത്രമേ വേണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു കട്ടുണ്ട് ഫൈബർ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേഗം അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം കുറച്ച് പണിയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ കിട്ടാനല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയെടുക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും ഇത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മളിതിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളും നല്ല വൃത്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബേക്കറികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് കിട്ടില്ല അപ്പം അത് തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകും നമ്മുടെ മക്കൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ല വൃത്തിയുള്ളതും ഹെൽത്തി ഉള്ളതും ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പണിയായാലും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തുണിയിൽ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് ഇത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഫൈബർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഹൽവയുടെ അകത്ത് ആവശ്യമില്ല ഇതേ നമുക്ക് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനൊരു ഉരുളിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ചക്ക അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒഴിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ കാണിച്ചെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഞാൻ ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വേണ്ടി ഞാൻ ഉരുളി എടുത്തുള്ളത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ ഉരുളി തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല കത്തി തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇനി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പിൻ്റെ പാലാണ് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഗോതമ്പ് സൂചി ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതരച്ച് പിഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാല് കിട്ടും കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടില്ല അതുപോലെ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊണ്ടൊക്കെ കളയണം ഒന്നുകിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് കൈക്കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ചക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിയാണ്ട് അരിയാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാതും ഏതാണ്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം ശർക്കര പാനി ഇത് ഏതാണ്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശർക്കരയുടെ പാനി നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊന്ന് അടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കാം അതായത് ഈ ഇത് ഒന്ന് ടൈറ്റാവും ഈ ബാറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക വരുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ കാരണം തന്നെ കുറച്ച് അധികം സമയം വേണം നമ്മൾ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളോ എന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റിസ്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററി ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശർക്കര പാനി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് നല്ല ലൂസായി കിട്ടും ശർക്കര പാനി കട്ടിയായിരുന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ ക്ഷമയോട് കൂടി ഇളക്കണം നമ്മുടെ കൈക്കൊക്കെ പൊട്ടി തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂൺ നാല് സ്പൂണ് നല്ല പശുവിൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വരക്കിയെടുക്കാം അധികം ഒന്ന് നെയ്യ് ചേർക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ്ട് ഓവർ ആകുമ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നാല് സ്പൂണെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം എനിക്ക് നെയ്യിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പശുവിൻ നെയ്യ് തന്നെ ചേർക്കുന്നത് നാല് സ്പൂൺ ധാരാളമാണ് ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അധികം വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ
നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കരുത് നമുക്ക് ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വേറിട്ട് കിട്ടും അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഏതാണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൽവ ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇത് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് വേറിട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് നിർത്താം കാരണം ഇനി ഓവറായാൽ ടൈറ്റ് കൂടുള്ളോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റ് നമുക്ക് മതി ഇത് തണുത്താൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി ഹൽവയുടെ ആ ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ തീ കത്തിക്കൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റായി പോകും നമ്മുടെ അൽവ അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കണം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കോരിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലോ ഇലയിലോ പരത്താം സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് പരത്തുന്നതെങ്കിൽ അടിയിൽ നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം പരത്തി കൊടുക്കാം ഇത് പരത്തി നല്ലൊരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു കയ്യിലെടുക്കാം ആ കയ്യിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മിനിസ്സാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള ഹൽവയുടെ അതേ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പോ എള്ളോ എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം എള്ള് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എള്ളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് രുചികരമായ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അലുവ റെഡി ഗോതമ്പ് മാവ് ചക്കയും മധുരത്തിന് കുറച്ച് ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പാലും നാല് സ്പൂൺ നെയ്യും കൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്ക അലുവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് മാവ് ചക്ക ശർക്കര തേങ്ങാപ്പാല് നാല് സ്പൂൺ നെയ്യും മാത്രം അപ്പം ഇത്രയും ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഹൽവ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു കിടിലൻ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ